З нами на прямому зв'язку Дмитро Кухарчук, позивний «Сліп». Це командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Наші вітання вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. І всім, хто нас захищає, слава. Пане Дмитре, яка... Давайте за противної ситуації. Почнемо 18-29. Який стан справ на тій ділянці фронту, де працюєте ви? Оперативна ситуація, в принципі, тактична, вона залишається складною, оскільки, незважаючи на штурмові дії, які ми час від часу проводимо, збиваючи наступальний потенціал 20-ї армії РФ, вони все одно цей наступальний потенціал намагаються всіляко відновлювати своїми похідними батальйонами. Тому противника знищуємо насправді дуже велику кількість. І якщо говорити про співвідношення втрат, то співвідношення втрат на нашій ділянці фронту, напевно, буде десь 1 до 10, 1 до 12. Але, незважаючи на це, ситуація складна. Противник постійно пробує здійснювати штурмові дії на бронетехніці, на мотоциклах. Застосовує FPV, застосовує різного роду дрони, застосовує FPV на оптоволокні, застосовує цілий спектр заходів, якими хоче досягнути успіху саме в прориву до населеного пункту Борова. Насправді, ми стоїмо міцно, але ситуацію менш складною це нічого не робить. Дмитре, днями ваша бригада вирішила, оприлюднила відео, на якому знищує ворожу техніку. Там було дуже багато бронетехніки, були і танки, і БТРи, і МТЛБ. І цю техніку розбили безпілотниками. Навіть той танк, який намагався втекти, нас доганяли і вдарили ФПВ. Як часто ворожі штурми супроводжуються такою масовою кількістю техніку? І скільки часу для росіян треба для того, щоб відновити свої сили і знову масово піти в бій? Пане Дмитре, так, зв'язок з Дмитром Кухарчуком наразі втратили, перенабираємо його, тому що насправді дуже цікаво почути саме від учасників бойових дій, що відбувається на полі бою. Пане Дмитре? Так, 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 чуєте мене? Так, так, чуємо. Ви чули моє запитання? Так, так, я чув, зараз, секундочку. Отже, якщо ми говоримо про наступальні дії противника, то вони відбуваються постійно комбіновано. По якій причині? По причині того, що противник застосовує, ну, він проявляє гнучкість у своїх наступальних діях. Тобто, якщо ми говоримо про, як правильно наступати на бронетехніці, на мотоциклі чи на ножі, то не можна дати однозначної відповіді, оскільки будь-яка дія може народжувати за собою протидію. І так само будь-які дії зі сторони противника народжують протидію з нашої сторони, а наші дії народжують протидію з ворожої сторони. Тим не менше, можу констатувати, що близько 80% вражень противника, коли ми сидимо в обороні, складає безпосередньо враження завдяки FPV-дронам. Що стосується наступальних дій, коли ми проводимо наступальні дії, то близько... 80% – це якраз стрілецький бій. У стрілецькому бою третя штурмова бригада однозначно має перевагу над противником. Так само третя штурмова бригада має перевагу у технічних засобах. З точки зору, якщо ми говоримо про технічні засоби, як їх вміє тактично застосовувати противник, як їх вміємо застосовувати ми, то ми їх застосовуємо набагато краще. Тут питання залишається в кількості, оскільки кількісно, як... Щодо особового складу, так і щодо засобів, якими володіє противник, то він, звісно, що набагато нас переважає. І говорячи про військову науку, можна констатувати, що кількість є не головним, але вирішуюча кількість, вона може все-таки бути таким критичним фактором. Поки що тримаємося, поки що воюємо, там далі будемо далі триматися і будемо триматися до останнього. У нас, в принципі, іншого вибору і немає. Наскільки ми розуміємо, все ж таки рашисти, вони не кількість якраз, принаймні, м'ясо ставлять. Сто відсотків. Дивіться, це ж не... Це не нова тактика, і вона не жуківська, як хтось там любить говорити. Це, по суті, тактика, яка застосовувалася противником ще з часів татаро-монгольського ІГА. Тобто, якщо у них є така можливість, і якщо у них народжуваність перевищує 
спроможність, як там, яка може створювати забезпечити, то вони намагаються, е, по їх, на їх думку, лишні, лишні кількості е, російських народностей і етносів позбавитись. Ну, от, у них реально воно так працює. І ми маємо розуміти, що ми маємо справу з людьми, які е, відрізняються за парадигмою мислення від нашої. Тобто, якщо для нас, наприклад, ті речі, про які я говорю, дико чути, то для них це дуже навіть сприйнятна модель. І все ж таки росіяни ж бачать, що їхні побратими, йдучи в бій, що вони не повертаються. Тож має спрацьовувати якийсь закон самозахисту? Чи здаються в полон добровільно? Дивіться, ну, добровільно в полон мало здаються, насправді, тому що насправді можу сказати, що дуже хорошо вони працюють саме з ідеологічною підготовкою особового складу. То моральна психологічна підготовка там на висоті, на відміну від того, що там є, наприклад, в українській армії. Там ми, наприклад, над цим індивідуально працюємо і намагаємося цю тему весь час постійно піднімати для того, щоб Україна, нарешті, українські збройні сили, нарешті на кожному етапі організації військ отримали свою власну модель ідеологічної підготовки. Але тут ж питання в тому, що у них інший підход до ведення бойових дій, що, наприклад, у нас. Людина дуже часто в ілюзії марної демократії, да, коли думає, що демократія – це те, що все можна, що не заборонено, починає робити якісь речі, які, з яких вона несе покарання, то там однозначно таке не може пройти. І там просто це все, ці всі речі вирішуються розстрілом. Я не можу не спитати про ситуацію на північ від Борової, район Піщаного в сторону Сенькового. Нагадайте, будь ласка, ми цей напрямок теж можемо ж з вами обговорювати, в принципі. Я не думаю, що я, ну, дивіться, я можу обговорювати цей напрямок, я знаю, що там відбувається, так. я думаю, що це буде з моєї, з моєї сторони не зовсім коректно, тому я, мабуть, краще промовчу. Не на цьому напрямку тоді, а загалом після початку Курської операції, після винесення великих складів, по Донецькому напрямку змін немає. Були повідомлення, що Харківський напрямок повинен був би відчути, Лимонокуп'янський, будь-які зміни. Чи відчуваєте ви їх? Не знаю, менше артобстрілів, там, менше накопичують, штурми тобто, на такому ж самому рівні, але накопичування менше, не компенсують втрати. Противник мається на увазі. Пане Кухарчок, ви з нами? Пане так, Дмитре? Знову втратили зв'язок з паном Дмитром. Так, на жаль, на жаль, не можемо відновити зв'язок. Дмитро Кухарчук, позивний «Сліп», це командир 2-го штурмового батальйону, 3-ї окремої штурмової бригади, він був на прямому відеозв'язку. 